हाय एवरीवन लाइट चैप्टर के सेवनटीन वीडियो में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो डियर स्टूडेंट अभी तक हमने आपसे लाइट चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे सबके बारे में डिस्कशन कर लिया है तो अब बारी है अभ्यास के प्रश्नोत्तर की हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहेंगे कि हम उसको जो भी प्रश्न करेंगे प्रश्न करने के बाद हम एक सेकंड के लिए रुकेंगे उस दरमियान आप वीडियो को रोकेंगे बच्चों और खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे अगर आप आंसर दे लेते हैं तो समझ जाए कि आपका तैयारी ठीक ठाक हो गया है बच्चों और अगर आपका आंसर हमारे द्वारा दिए गए आंसर से मैच नहीं करता है तब आप यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा उस पर आप क्लिक करके साइंस वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं यानी पिछले सारे वीडियो आपको देखने की आवश्यकता है बच्चों उसके लिए आप क्लास टेन के साइंस वीडियो का प्लेलिस्ट देखना है और फिर तो फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ना है बच्चों तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास का प्रश्नोत्तर सबसे पहला सवाल रहेगा न्यून में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है बच्चों तो लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है आपको सोचना चाहिए तो आप सोच लिए होंगे बच्चों कि वो इसी पदार्थ को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं जो कि अपारदर्शी होगा यानी पारदर्शी जो होगा उसी को आप लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं तो आपके पास जो भी आंसर है पहला क्वेश्चन में उसमें से आप सोचिए कि अपारदर्शी पदार्थ इनमें से कौन सा है तो आप खुद को खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों या नहीं तो इस क्वेश्चन को देखिए उल्टा के भी पूछा जा सकता है कि न्यून में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है उसमें आपको ऑप्शन दे देगा तीन चार ठो उसमें से आपको जो लेंस के लिए प्रयुक्त होगा वही चीज चुनना है हम दे रहे हैं बच्चों एक नंबर दे देगा आपको कांच दूसरा नंबर दे देगा कोयला तीन नंबर दे देगा मिट्टी चौथा नंबर दे देगा इनमें से कोई नहीं तो आप सोचो कि इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग होगा तो आपको पता होना चाहिए कि पानी में आप आर पार देख सकते हो अगर कांच हम वाले ऑप्शन में तो कांच में भी आप आर पार देख सकते हो तो इस तरह से आप आंसर ऑप्शन खुद ही चुन सकते हो बच्चों तो पहला क्वेश्चन था कि नींद में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपको कांच रहेगा पानी रहेगा प्लास्टिक रहेगा बच्चों और एक मिट्टी रहेगा बच्चों तो आप मिट्टी को चुन सकते हैं चलिए अब हम दूसरा सवाल लेंगे किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति संभवतः कहां होनी चाहिए आप सोचिए बच्चों आप सोच लिए होंगे किरण आरेख अगर आप देखे होंगे तो किरण आरेख के लेक्चर में हमने बताया है डियर स्टूडेंट कि अवतल दर्पण के सापेक्ष हमने छह स्थितियां आपको बताया है किरण आरेख में और पांच स्थिति में इसके द्वारा बना पर, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता था और एक ही स्थिति था जहां पर आभासी और सीधा बना था और बड़ा भी बना था और वो था पी और एफ के बीच आपको आंसर के साथ साथ फिगर भी माइंड में आना चाहिए अगर नहीं आता है तो आप अवश्य आई का आईकॉन दबा के प्ले लिस्ट देख ही ले बच्चों क्योंकि केवल और केवल क्वेश्चन को रट लेना हमारा आपका लक्ष्य नहीं है चैप्टर को अच्छी भली भांति समझना हमारा लक्ष्य है और मेरा लक्ष्य है समझाना ठीक है बच्चों तो दो नंबर का आंसर क्या होना चाहिए तो वस्तु को अवतल दर्पण के सामने पी और एफ के बीच रखा जाना चाहिए अगला क्वेश्चन होगा किसी बिंब का वास्तविक एवं समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहा रखा जाना चाहिए सोचिए वास्तु किसी बिंब का वास्तविक एवं समान आकार का प्रतिबिंब हमने कहा बच्चों वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब आप उत्तर लेंस के सापेक्ष भी छह स्थितियां पढ़े हैं जिसमें से कि वास्तविक के लिए पांच स्थिति था और एक स्थिति था आभासी के लिए तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है कि पांच पांच बार पांच बार में इसका वास्तविक प्रतिबिंब बना था लेकिन फिर उसमें एक कंडीशन दिया है कि वास्तविक एवं समान तो समान के लिए एक ही कंडीशन था और वो था टू एफ वन पर तो आपका आंसर होगा उत्तर लेंस के सामने टू एफ वन दूरी पर वस्तु को रखा जाना चाहिए तो ठीक है बच्चों अगर किसी गोली दर्पण तथा गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस पंद्रह सेंटीमीटर है तो बताइए कि वह दोनों लेंस एवं दर्पण संभवतः उत्तल होगा कि दोनों अवतल होगा कि एक समतल एक उत्तल दूसरा एक समतल और दूसरा अवतल होगा 
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों मैंने कहा था कि अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है <coughs> तो माइनस पंद्रह अगर हमने फोकस दूरी कहा है तो लेंस और दर्पण दोनों दोनों ही अवतल दर्पण अवतल होगा बच्चों यानी अवतल लेंस भी होगा अवतल दर्पण भी होगा तो चलिए बच्चों आप उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को मिला रहे होंगे मैं जो आंसर दे रहा हूँ और आप भी आप भी आंसर देने का प्रयास कर रहे होंगे और जरूर करेंगे प्रयास अब अगला सवाल आपके लिए होगा कि किसी दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर खड़ा हो जाए आपका प्रतिबिंब सदैव आभासी के साथ सीधा बनता है तो वह दर्पण क्या कौन सा दर्पण होगा सोचिए आप आभासी और सीधा मैंने कहा है बच्चों आभासी और सीधा आभासी खाली बोलते तो तीनों होता अवतल भी होता समतल भी होता उतल भी होता बच्चों क्योंकि तीनों में आभासी प्रतिबिंब एक एक कंडीशन में बनता है अवतल में एक कंडीशन में बनता है समतल में तो हर एक कंडीशन सॉरी हाँ समतल में आप कहीं भी रखिए आभासी ही बनता है उत्तल में आप कहीं भी रखिए आभासी ही बनता है परंतु आभासी के साथ साथ सीधा का क्वेश्चन किया है इसलिए इसका आंसर होना चाहिए या तो समतल या तो उत्तल बराब बड़ा या छोटा का जिक्र हमने नहीं किया है बच्चों तो चलिए अब आपका अगला सवाल होगा बच्चों किसी शब्दकोश में छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए निम्न संभवतः हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे इसमें आपका चार ऑप्शन है होगा पचास सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस पचास सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस पाँच सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस और पाँच सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर आप सोचें पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि किसी भी लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस जिसका सबसे कम होगा उसकी क्षमता अधिक होगी यानी कि उसके द्वारा प्रतिबिंब साफ साफ दिखेगा बच्चों ठीक है तो हम कम फोकस दूरी का पहले चूज करेंगे कि किसका फोकस दूरी कम है तो अवतल में भी हमने पाँच सेंटीमीटर का दिया है उत्तल में भी पाँच सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस दिया है अब कौन सा लें अवतल की उत्तल यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो ध्यान दीजिए बच्चों अवतल लेंस के लिए हमने दो स्थिति बताया था किरणारेख में और दोनों ही स्थिति में इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता था बच्चों तो हमें तो छोटे अक्षर को पढ़ना है तो चीज़ों को छोटा नहीं करना है बल्कि उसको बड़ा करना है तो बड़ा बनाने के लिए हमें उत्तल लेंस प्रयोग करना है यानी ऑप्शन आपका आंसर होगा पाँच सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ठीक है बच्चों तो चलिए आज अभी का वीडियो हम इतने में समाप्त करते हैं बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में तब तक तो के लिए धन्यवाद